Добрый день, Илона Красуцкая, телеканал «Беларусь-1». И у меня сразу вопрос к обоим главам государств. Ваши встречи часто проходят на фоне каких-то конспирологических версий. Да вообще в этом году у вас их было с десяток. Вот с чем связана такая чистота именно общения личных встреч и, в принципе, на фоне всех этих разговоров о поглощении Кремлем Беларуси? Как вы считаете, почему эти тезисы до сих пор в информационном пространстве? У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нет целесообразности в этом. Вы знаете, вот самый такой простой, казалось бы, бытовой вопрос, и в то же время очень чувствительный для экономики, ценообразование на, и тарифы образования в энергетике. Вот сегодняшняя встреча, Александр Григорьевич абсолютно прав, она была очень конструктивной и очень предметной. И тоже прозвучало, что вот там эти поглощения. Да не в этом дело совершенно. Вопрос в том, как президент Беларуси сказал, чтобы вот эти вопросы в области ценного образования были справедливыми. А вы знаете, не надо быть большим специалистом, чтобы, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. У нас разные подходы к субсидированию отдельных участников экономической деятельности, комбыта и граждан. Уровень разный, подходы разные. И поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь, и договориться об этих общих принципах. Вот с этим связано и работа в области таможенного регулирования, с этим связана работа в области налогового регулирования. Люди просто эти вот недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят об этом, не вводя в заблуждение людей, которые в, этом, в это не погружаются. Вопрос не в поглощении, а вопрос в согласовании экономической политики, так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное – это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей – затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все. Спасибо. Александр Григорьевич, может, вы добавите? Владимир Владимирович, вы абсолютно правы. Хочу только вас проинформировать, что не просто в подавляющем большинстве своем, а это тезисы из рубежа, наших беглых. Вот они пару тысяч сбежали туда, деньги-то надо зарабатывать, а просто так ничего не платят. Вот им и подбрасывают, они даже не пишут их, эти тезисы им подбрасывают. А накануне вашего сюда визита, ну а о чем говорить? О поглощении. Вот мы прекрасно должны это понимать, и вы правильно задаете вопрос. Да, об этом сегодня пескливо из-за границы нам начинают говорить, но... Результат, главный результат. А какие результаты? Мы обратились э, с Владимиром Владимировичем, членом его делегации, прибывших к нам, по ряду животрепещущих для нас вопросов. Энергетика. Мы что, производим газ? Нет. Природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, которую можем переработать, а два модернизированных самых современных предприятия? У нас. Мы их можем обеспечить? Нет. К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились. Ладно, объему не проблема. А еще же надо и выгодные цены. А еще же сегодня и проблема реализовать нефтепродукты и так далее и тому подобное. Мы это обсуждали и приняли решение по этим вопросам. Мы говорили о транспорте, грузоперевозке, туда-сюда, каботажной и так далее. Поручение правительству президент России отдал немедленно доработать и принять решение, выгодное для нас. А это 25 тысяч перевозчиков. Умножьте на минимум. Это около 100 тысяч в их живет. Какое поглощение? Или, допустим, мы сегодня очень серьезный, главный вопрос. Не нефть и газ были главные вопросы, а промышленная политика. Не создавать параллельное производство, кооперация, чтобы никто нас больше никогда не наклонял, чтобы не пришел, а потом не бросил это что все и не ушел, как это было сделано. Это что, нам невыгодно? 
Россия без нас обойдется, а мы без нее нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных. Или же, вот только что мы серьезнейшее сделали заявление с президентом России, оборона и безопасность. Давайте откровенно. Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет. Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взводит. Путин приехал, тут кого-то пугает. Вот посмотрите после вот наших заявлений. А пошел же навстречу, как родной, как близкий Беларуси человек. Мы говорили про атомную станцию. Сергей Лавров выступил и сказал, как мы совместно будем действовать во внешней политике. Совместно, на равных, как это было всегда. Поэтому говорить о том, что кто-то кого-то поглощает, стоит вопрос, а зачем? Зачем? Россия всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили. Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин, не получится. В 2020 году не он меня атаковал, вы видели вот тут по периметру. Не Россия, а Россия протянула нам руку. А нас оттуда долбали. Они чего хотели? Они хотели лишить нас и независимости, и суверенитета одновременно. Поэтому, ну что тут говорить? Просто на злобу. Еще один раз. Не получится у них разорвать наши отношения. Они будут только укрепляться. А базу сегодня, мы фактически сегодня с президентами, нашими коллегами, базу создали для будущего рывка вперед. Мы его совершим. А частые встречи, они востребованы, частые встречи. Потому что, смотрите... В прошлом году, я уже сказал об этом, на треть, на 30% увеличился товарооборот. Но это просто такие беспрецедентные рывки. А сейчас, когда с нашего рынка некоторые наши партнеры западные уходят, действительно для Беларуси, для белорусских производителей открываются окна возможностей. И товар очень хорошо белорусский идет на российском рынке. От сельхозтоваров, мебели, промышленное производство, сельхозмашиностроения и так далее. Транспортное машиностроение, белазы, востребованы очень. Понимаете, очень много при таком объеме сотрудничества, очень много вопросов, которые требуют постоянного административного сопровождения на высоком или на самом высоком уровне. Правительство занимается этим практически чуть ли не каждый день. Каждый, почти каждый день. Объем колоссальный. Они много очень сделали. Нам остается только ну, какие-то точки расставить надо. Но это нужно делать постоянно. Вот Александр Григорьевич сказал по поводу нефти, газа. Да, в Беларуси нет нефти, газа. Но НПЗ есть. И в какой-то момент нам потребовалось, нам потребовалось получить на нашем, рынке, на нашем рынке дополнительные объемы нефтепродуктов, бензинов там и так далее. Мы получаем их с ваших заводов. Это, это э, на самом деле э, такая работа двухсторонняя и, и весьма эффективная. Я упустил просто, Илона, вы сказали о встречах. Э, ну, во-первых, обстановка. Остановка нас толкала к этому, поэтому мы, как президенты, вынуждены были э, часто встречаться для того, чтобы поговорить по тем иным вопросам. Например, безопасность не надо объяснять, что сейчас этот вопрос не снимается. Или в экономике весь мир, ну не весь, а золотой этот миллиард или коллективный Запад обрушился против нас. Мощный, высокотехнологичный во всех отношениях. Мы должны были скоординировать наши действия для того, чтобы сработать так, как сработали. Вот как сказал президент, подвели итоги этого года. Получилось. Ну, вообще, наверное, кто-то завидует, что мы с Владимиром Владимировичем часто встречаемся. Может, кто-то и хотел с ним чаще встречаться. Но он открыт для этих встреч, только поводы и причины нужны для того, чтобы встречаться. Это я цитирую его, когда он отвечал Зеленскому. Поэтому успокойтесь, все будет нормально. Мы просто так праздно время не проводим. Хотя находим час-другой для того, чтобы и отдохнуть.